ആ വിരാട് കോഹ്ലി വീണ്ടും ഒന്നാം റാങ്കിൽ അന്നാർ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ തന്നെ മറ്റുള്ള അന്നാർ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരുത്തരുണ്ടല്ലേ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല നീ ഒറ്റ ഒരുത്തരം പിള്ളേരെ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പേ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചാ മര്യാദ അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ കിട്ടണ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മര്യാദ അച്ചടക്കം ഒക്കെ ഉണ്ട് മര്യാദ അച്ചടക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് സഹവാസത്തിന്റെ കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്കണ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ നിന്റെ സഹവാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ കാടുപാടുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പണി എനിക്ക് സമയമില്ല ആണോ നീ എവിടെ നിക്കണിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലോ അയ്യോ ആ അത് കൊഴപ്പില്ല ആ ആ ശരിയാക്കാ 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 നാളെ മതിയല്ലോ ആ അപ്പൊ നാളെ ഓഫീസിൽ വരുമ്പോ കാണാന്ന് ആ ആ ആ ശരി സുഷ്മയാന്നേ സുഷ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്ക ഒരു സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൊറച്ച് പൈസ കടം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം അയ്യ ഞാൻ കൊടുത്തോളാ പിന്നെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആവശ്യം വന്നപ്പോ പൈസ കടം ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയാമോ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമാണ് അത് ശരിയാണ്ടമ്മ ഞാനും പറയാൻ വരുമായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അച്ഛ ദീപ അവളുടെ അച്ഛന് ഓപ്പറേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം ഈ ക്ലെയിം വെച്ചിട്ടാണ് അവള് പിടിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ എടുക്കാൻ പോവാ മാസം മാസം അടയ്ക്കണതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മാസം അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ എല്ലാ മാസം അടയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന് വർഷ വർഷം അടയ്ക്കുക അപ്പൊ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വാങ്ങുക ഒരുമിച്ച് അടയ്ക്കല്ലോ നിങ്ങൾ തരുമോ വർഷ വർഷം അടയ്ക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല ചത്ത് അടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുരക്ഷിതത്വം സമാധാനമൊക്കെ മതി അല്ലാതെ എന്തോ ഒന്നും പറയില്ല അച്ഛാ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ആശ്വാസം ഈ ക്ലെയിം ഒക്കെ അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ക്ലെയിം കിട്ടുമോ ആ ചില പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ കിട്ടില്ല ചില പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്ന അറുപത് ശതമാനം രോഗങ്ങളും പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് അതിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം ഇത് കൊള്ളാല മെഡിക്കൽ ക്ലെയിം എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ കുമാറോട്ടായിക്കൊണ്ടാക്കി അവന് കടയിൽ പോണ്ടേടാ നീ ഇവിടെ ഒരു ജോലി ഇല്ലായിരുന്നിട്ടെ നീ എന്നെ വിളിക്കാൻ അവിടെ മരി ഒന്ന് വന്നോ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വന്നേനെ അവളെന്തേ നീലു അമ്മാവത്തുണ്ടാവും 
നീ പറയണ്ട അവള് പറഞ്ഞോളൂന്നില്ലേ അവനെ സുരേന്ദ്രനോടെ കടയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഏത് സമയം അടക്കലാണ് അപ്പൊ അവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമല്ലേ നിനക്ക് രാവുമാമൻ തന്നെ അമ്പത് സെന്റ് വസ്തു ഇല്ലേ ആറ്റിൽ നിന്ന് മൊത്തവും വെള്ളം കയറി വെള്ളം കയറിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലക്ഷക്കണ ആൾക്കാർ വീട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് മുട്ട പോലെ വെള്ളം കയറിയാ എടാ അത് മൊത്തം കാട് കയറി കിടക്കും ആ മൊത്തം കാട് പിടിക്കുന്നത് എനിക്കെന്ത് ഞാനേ അവിടെ കുറെ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോണം ഈ മരം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ പേമാരി ഒക്കെ ഉണ്ടാവണത് അമ്മ ഇത് സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളം കയറിയ കാര്യം അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അവിടെ കുറച്ച് തെങ്ങുന്തേ നടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എപ്പോഴെപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊന്നും ആള് പോവുകയും വേണ്ട അവൻ തെങ്ങോ പ്ലാവോ മാവോ എല്ലാം വയ്ക്കിട്ട് അവൻ തന്നെ ആദായം എടുത്തോട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് രാടി മണ്ണ് മാത്രം പോകുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് ആ വസ്തു വേണ്ടേ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരച്ഛൻ ഏതാരുന്നോ ഏത് പെൺ ഞാൻ സാധാരണ എഴുതാറില്ല എന്റെ ബ്ലൂ പെൻ ആ ഞാൻ എടുത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ പോയി നീ എവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചിരുന്ന ചാളെ പോയി നോക്കാം അവിടെ പാട്ട് നിന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി പാട്ട് നിന്നിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പത്തൊന്നൊണ്ട് വർഷമായി കാണും പാട്ട് നിന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പാട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി മാമാടെ മാമ മരിച്ചാണ് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ആ മാമ മരിച്ചിട്ട് മാമ മരിക്കാതെ ചുമ്മാല വട്ടം പാലൊന്നും വിളിക്കുന്ന അവിടെ നാട്ടുകാരല്ല വട്ടം രക്ഷപ്പെടാന്ന് അമ്മ ഒരു ദിവസം എത്ര ചായ കുടിക്കുമെന്ന് വെച്ചു നോക്ക് അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ നീ എന്നാ നെയ്യാറ്റിങ്കലോട്ട് വന്നിട്ടേ ആ പറമ്പിലോട്ട് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയോ അത് നിറച്ച് ചേറ് കയറി കിടക്കുവാ ദേ പണിക്കാരെ നിർത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നിനക്കും കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് ഓർത്തോണാ അത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അതവിടെ കിടക്കട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ മക്കളെങ്ങോട്
പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് കണ്ട് എന്റെ മക്കൾ മോഹിക്കണ്ട അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മടിയന്മാരായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടാ മതി എന്തോ ആര് എന്തോക്കളെ വാ ഉള്ളതും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോട്ട് വാ മക്കളെ അച്ഛൻ അടിക്കത്തില്ല ബാ വേണ്ടി വേണ്ട നിന്റെ സമയമായിട്ടുള്ള അടിച്ചതിന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ബാ മക്കളെ മോളെ നിങ്ങടെ ആറിന്റെ അരികത്തുള്ള വസ്തു ഇല്ലേ അതിൽ വെള്ളം കയറിയായിരുന്നു പുഴയില് വെള്ളം നിറഞ്ഞപ്പോ കൊറച്ച് വെള്ളം കയറി അതിലൊരുപാട് വാഴയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു വാഴ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കൊറേ കപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊന്നും പോവൂല അത് നല്ല കണ്ണായ സ്ഥലമാണ് പിന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താലുണ്ടമ്മാ അതെ ആ തോട്ട് വരമ്പില് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടിമ പണി ചെയ്ത കുറെ ജോലിക്കാര് അവിടെ കൂടുതലിട്ട് താമസിക്കല്ലേ എടി പാവങ്ങളല്ലേ ഈ സ്ഥലം അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പുണ്യം കിട്ടിട്ട് അയ്യോ പുണ്യൊക്കെ പണ്ടേ കിട്ടിയതാ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള അന്നേ കൊടുത്തതാ ഇനി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോ എന്റെ മക്കൾക്ക് വെച്ചേക്കാം എവിടെ ആ തോട്ട് വരമ്പ ഇതിന് അവർക്ക് കുഴുത്തി കളിക്കാൻ അവിടെ ഏച്ചി പാടി എവിടുന്ന് എന്റെ ഇത് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വരുന്ന ഭൂമിയൊക്കെ പ്രകൃതി എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്റെ എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാൻ സ്വന്തം ശരീരം പോലുമില്ല ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് അടുക്കളെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ും അമ്മ പറഞ്ഞ ശരിയാ ചോദിക്കണം ശമ്പളം കൂട്ടി തരാൻ പറയണം കൂട്ടി തന്നില്ലേ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യും ജോലി എങ്ങനെ ഇതുവരെ പോറ്റ കമ്പനിയാണ് പിന്നെ വലിയ ജീവിത സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ ജീവിക്കണം അല്ലേമാ എന്നാലും നാളത്തേക്ക് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കേണ്ടേടാ ആദ്യ ഇന്നത്തെ കാര്യം നാളെ നാളത്തെ കാര്യം പിള്ളേര് വളർന്നു വരുക അത് ഓർമ്മ വേണം അമ്മ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചില്ലെങ്കിലും പിള്ളേർ അങ്ങ് വളരെ പെമ്മക്കളാ മൂന്നെണ്ണം അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പ്രായമാകും എന്നിട്ട് വാടക വീട്ടിൽ കിടന്നാ മതിയോ എന്ത് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പെമ്മട്ടെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പറ്റൂലേ ഇല്ലാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലും വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വലിയ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടികളെ വിവാഹം നടത്തി വിടുവാ പതിവ് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളെ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തി വിടാനോ പണ്ട് ആന അമ്പാരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അങ്ങനെ നടത്തണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് എന്താടാ ഒരു ക്ഷയം പറ്റിയത് ഏ ആന അമ്പാരിയൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞോടി ഇടയ മുറ്റത്ത് വരും അയ്യോ അമ്മ എനിക്കൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് പിന്നെ എന്റെ പിള്ളേരെ കൊക്കിന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കെട്ടിച്ചു നിനക്ക് മാമൻ തന്ന അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ ഒരു വീട് വെക്ക എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ് നമ്മുടെ കുടുംബകുരി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു വീട് വയ്ക്കേ ലോണും കിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബസ്വത്ത് അത് തൽക്കാലം വെട്ടി മുറിക്കണ്ട അത് അങ്ങനെ കിടന്നോട്ട് 
എന്നാ നീ പടവല ഇത്ര വീട് പോയി കുറച്ച് പൈസ ഞങ്ങളും കൂടെ തരാടാ അത് ശരിയാവും കാരണം അവിടെ ഉള്ള വസ്തുതയെല്ലാം മാമൻ കൃഷി ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്ത് മടുക്കിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാലശേഷം എഴുതിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അല്ല നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ആറിന്റെ കരയിലെ സ്ഥലം വീട്ടിൽ നമുക്ക് വീട് വെക്കാന്ന് ആരിന്റെ കാര്യം ഏത് സ്ഥലം ആര് പറഞ്ഞു എപ്പൊ പറഞ്ഞു എപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എപ്പൊ പറഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വാക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ വീട് ഒന്നും വെക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വീട് വേണം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തല നിറച്ചവർ ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവിച്ച് കോതി തീർന്നിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി തന്നാൽ മതി അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ണ് നട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടിരുന്നു ഹലോ സുരേന്ദ്രനാണ് ആ മോനെ അച്ഛനെ കൊടുത്തേടാ ആ ഞാനാ ആ വരാം 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 ആ ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ആ രാഹുൽ ചേട്ടനേ ബാലുവിൻ്റെയും നീലുവിൻ്റെയും കൂടെ പേർക്ക് എഴുതിയ അമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമില്ലേ ആ ആ അവിടെ അവനോട് പറ കുറച്ച് തെങ്ങ് തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം സുരേന്ദ്രനോട് അതെ പാർശാല നേഴ്സറിയില്ലേ പുതിയ ഇനം തെങ്ങും തൈ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ ഇന്നാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവനോട് അത് കുറച്ച് മേടിച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ അവിടെ ആ അവനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അവനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ആ അട അതിൻ്റെ ആദായം അവനെടുക്കട്ടെ സുരേന്ദ്രനെ എടുക്കട്ടെ ആ ആ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബോകരിയിലെ സ്ഥലമില്ലേ ആ ബാലുവിൻ്റെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തത് അട അത് അവന് വേണ്ടെന്ന് അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് അതിലൊന്നും ആ അത് നമ്മുടെ രാജേന്ദ്രൻ്റെ മൂത്ത മോളില്ലേ അവർക്കൊരു വീട് വയ്ക്കാൻ പറ അവനോട് ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അല്ല അവർക്ക് അവനിതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ആ ശരി ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ആ ആ എല്ലാവരും വരാം വരാം ഉടനെ വരാം ആ ശരി 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 പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എവിടെ കയറി പോയത് രാഹുമാമ എന്റെയും നീലുവിന്റെയും പേര് എഴുതുന്ന അമ്പത് സെന്റില് സുരേന്ദ്രൻ എടുത്ത് തെങ്ങ് വയ്ക്കാനാ ഓ ഇതിന്റെ ആദായം അവനെടുത്ത് എടുക്കാനാ അവനെടുക്കട്ടെ ആ പിന്നെ എന്റെ ഷെയറില് ആര് വീട് വയ്ക്കണം രാജേന്ദ്രന്റെ മകള് രാജേന്ദ്രന്റെ മൂത്ത മോള് താമസിക്കുന്നു നിനക്കിതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ കണ്ണിച്ചോരല്ലാതെ പറയരുത് എത്ര കോടി പേരെ സ്വത്തെന്ന് അറിയും അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ടല്ലേ പരദേവത സത്യം ഞാൻ കുടുംബ വീട്ടിൽ കെട്ടുനോക്കി ചാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചിരിക്കണാ എടി നീ കാട്ടോണ്ട് ഇരിക്കാലടി എല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളിലൂടെ പോവും ഞാൻ അവിടെ പോവും അവിടെ പോവും എപ്പോഴാണ് മക്കളെ ഓർത്തത് എടാ നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ആരെയും ഫോണൊന്നും ചെയ്തില്ല നോക്ക് നീ നോക്ക് ആരെയും വിളിച്ചില്ല അച്ഛനെയും വിളിച്ചില്ല സുരേന്ദ്രനെയും വിളിച്ചില്ല ഓഹോട്ടുണ്ടോ